അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് വീഴുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആയി സർദിക അള്ളാഹു താരാൻ കയ്യിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു പത്രേ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം ചോദിക്കുകയാണ് എന്തു പറ്റി ആയിസ എന്തിനാണ് നീരെന്ന് കരയുന്നത് ആരാണ് നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആയിസറുതി അള്ളാഹു താലാൻക പറയുകയാണ് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി നബിയെ മഹസറയെ കുറിച്ച് പടച്ചവന്റെ അതാപുകളെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കരയുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആ അവസരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ആയിസറിനി അള്ളാഹു താലാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നു നബിയേ ഇന്നെന്താ വിഷം പറഞ്ഞാലും എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും എന്റെ സന്തോഷത്തിലും എന്റെ ദുഃഖത്തിലും അങ്ങനെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നല്ലോ അങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നല്ലോ ഇന്നങ്ങന്റെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ നബിയേ അതുകൊണ്ട് ആ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോട് തന്റെ ഭാര്യമാരിൽ ഏറ്റവും പൈസ കുറഞ്ഞ ചോദിക്കുകയാണ് പടച്ചവന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ വിചാരണ നടക്കുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ പടച്ചവന്റെ പരലോകമുണ്ടല്ലോ പടച്ചവന്റെ മഹസറയുണ്ടല്ലോ ആ ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ സഹായിക്കുമോ നബിയെ അങ്ങനെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമോ നബിയെ അങ്ങനെ ഓർക്കുമോ നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ കണ്ണ് നിറയുകയാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറയും പരലോകത്തെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയില്ലേ ആയിസ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയില്ലേ ആയിസ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറവാ പറഞ്ഞതല്ലേ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ മടിമുടി പോലും നിറച്ചു പോകുന്ന ദിവസമല്ലേ മസറ ഗർഭിണികളായ പെണ്ണുങ്ങളെങ്ങാണ് അന്നത്തെ ദിവസമുണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭിണികളായ പെണ്ണുങ്ങളെങ്ങാണ് അന്നത്തെ ദിവസമുണ്ടെങ്കിൽ ഏ ആയിസ അവള് പ്രസവിക്കുന്നത് പോലും അറിയില്ല ആയിസ പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോരക്കുഞ്ഞിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ അതാ ഓടി ഒളിക്കുന്ന ദിവസമല്ലേ അന്നല്ലേ എല്ലാവരും കരയുന്നത് അന്നല്ലേ പടച്ചവന്റെ അതാപുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകം കാണുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറ പരിചയപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറു ആ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നരകത്തിന്റെ മലക്കായ മാലിക്കുണ്ടല്ലോ നരകത്തിന്റെ മലക്കായ മാലിക്കുന്ന സംഘവും നാളെ പടച്ചവന്റെ കോടതികളെ ാണ് <laughs> അവന്റെ നരകത്ത് വലിച്ചു കൊണ്ട് വരുമ്പോ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനുണ്ടല്ലോ എന്നെ എങ്ങാടം നാളെ നരകത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് എന്നെ മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോയാ 
ുംയാണ് <laughs> അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഗുരു ആ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാരും അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഓടികൊള്ളിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു താലാർഗ് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാനങ്ങയുടെ ഭാര്യയാണല്ലോ ഞാനങ്ങയുടെ ഭാര്യയാണല്ലോ നാളെ പടച്ചവന്റെ കോടതികളൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോ എന്നെ ഓർക്കുമോ രബിയെ എന്നെ സഹായിക്കുമോ രബിയെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ആയിസ സലാസത്തിന് മൂന്ന് സ്ഥലമുണ്ടായി മൂന്ന് സ്ഥലമുണ്ടായി പടച്ചവന്റെ പരലോകത്ത് മൂന്ന് സ്ഥലമുണ്ട് ആ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കടന്നു ചെന്നാൽ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നാളെ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങളിലെത്തിയ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ നിന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോയാൽ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നടന്നു പോയാൽ നിന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകൾ നടന്നു പോയാൽ എന്തിനു നിന്റെ ഭർത്താവായ ഞാനുണ്ടല്ലോ നിന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോയാൽ നിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല ഐസ നിന്നെ സഹായിക്കില്ല ഐസ നിന്നെ പോക്കില്ല ഐസ നിന്നെ പരിഗണിക്കില്ല ഐസ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യനും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും സഹായിക്കാത്ത ആ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ ഏതാണ് നബിയേ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ ഏതാണ് നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു ആയിസ അതിലൊന്നാമത്തെ സ്ഥലം ഏതെന്നറിയുമോ അതിലൊന്നാമത്തെ സ്ഥലം ഏതെന്നറിയുമോ അത് മിസാനിന്റെ മുന്നിലാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ കിടക്കുമ്പോ ആയിസറിയാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നബിയെ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് എന്ത് ആവശ്യം പറഞ്ഞാലും എന്റെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലൊക്കെ അങ്ങ് എന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഞാൻ നാളെ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ കടന്നു വരുമ്പോ അന്ന് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമോ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭാര്യയാണല്ലോ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭാര്യയാണല്ലോ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയാണല്ലോ അന്ന് എന്നെ സഹായിക്കുമോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ആ അവസരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു നാളെ പരലോകത്ത് മൂന്ന് സ്ഥലമുണ്ട് ആ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ നിന്റെ വാപ്പ നിന്റെ മുന്നിലൂടെ പോയാലും നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പോയാലും നിന്റെ മക്കള് പോയാലും നിന്റെ കൂടപ്പുറപ്പുകൾ പോയാലും നിന്റെ കൂട്ടുകാർ പോയാലും നിന്റെ ഭർത്താവായ ഞാൻ പോയാലും ഈ ആയിഷ നിന്നെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനോ സഹായിക്കാനോ കഴിയില്ലെന്ന് നബിയു നാസൂറുല്ലാഹി അള്ളാഹു ഈമ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മഹാനായ റസൂലുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ഐസർദിക ചോദിക്കുന്നു നബിയേ 
നാളെ പടച്ച പെന്റെ കോടതിയിൽ ആരുമില്ലാത്ത ആരാരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത ദിവസത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നവരാണാട് അബൂഹുലിന്റെ പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുന്നു പടച്ചപ്പന്റെ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നബിയേ നാളെ പടച്ചപ്പന്റെ മുന്നിൽ വിചാരണ നേരിടാതെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന പ്രവാചകനോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹാപ്രവാചകനോട് സഹാബിയായ അബൂഹുറൈറിയാലാനു ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അബൂഹുറൈറാ നാളെ വിചാരണയില്ലാതെ പടച്ചപ്പന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നവരെ മനുഷ്യനുണ്ട് അവനാരെന്നറിയുമോ അവനാരെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു പരീക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു രോഗം കൊടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു വേദനകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കച്ചവടം നഷ്ടത്തിലാകുമ്പോൾ മക്കളുടെ വിവാഹം മുടങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പേമാരി പോലെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഇതെല്ലാം അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാ ഇതെല്ലാം അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നവനുണ്ടല്ലോ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും രോഗങ്ങളും വേദനകളും ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോ ഇത് അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നവൻ നാളെ അതിഥിയായി പടച്ചവന്റെ മുന്നിൽ ഹിസാബില്ലാത്ത സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പനി വന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞ കടങ്ങളായി കഴിഞ്ഞ മാരക രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞ പറയണ ഒരു വാക്കുണ്ട് ഞാൻ പള്ളിക്കകത്ത് പോയി തഹജിത് നിസ്കരിക്കുന്നവനായി അഞ്ചു നേരവും ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുന്നവനാ എനിക്കിത് തന്നല്ലോ പടച്ചൻ പരാതി എനിക്കിത് തന്നല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായി മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു പത്രേ അയ്യു മനാസുൽ ജന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചു പത്രേ പടച്ചവനെ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണ് ആ അവസരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വത്രേ ഏ മൂസ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഹദീറത്തുൽ കുദുസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊട്ടാരമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വഹാപത്ത് ചോദിച്ച് നബിയെ ഈ കൊട്ടാരം ആർക്കുള്ളതാ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീട് ആർക്കുള്ളതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു ഒരു പരീക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ശമിക്കുന്നവനുള്ള പ്രതിഫലമാണെന്ന് ലഭിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ നാട്ടുകാരോട് മുഴുവനും മൈക്ക് കിട്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതിലും പകരം അള്ളാഹിനോട് ആ ചെയ്യണം അത് പടച്ചവന്റെ തീരുമാനം തട്ടിക്കളയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വാദ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പ്രസംഗം തീർക്കുമെന്ന് എനിക്കൊരു ഉറപ്പുമില്ല എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഞാൻ തളർന്നു വീണു പോയാൽ അത് അമ്മാന്റെ തീരുമാനം അതിന് തട്ടാൻ ആരൊക്കൊന്നും കഴിയില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു സഹാബി കടന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് നബിയെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദുരിതങ്ങളാണ് വേദനകളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുന്നു മുസ്ലിമായതിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിമായതിന്റെ പേരിൽ ശത്രുക്കൾ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് പച്ച മാംസങ്ങൾ അവർ കുത്തിയെടുക്കുകയാണ് എല്ലുകൾ വെളിയിൽ കാണുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹാബത്ത് പറയുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന സഹാബാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ അയ്യൂബ് നബി അലിഖു സലാമിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആരാട് അയ്യൂബ് നബി എന്നറിയുമോ എൺപത്തിയൊന്ന് വർഷക്കാലം ദുനിയാവിന്റെ തൊലിക്കു മുകളിൽ സുഖാടംബരങ്ങൾക്ക് നടുവില് രാജാവിനെ പോലെ കൊട്ടാരങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രവാചകനാട് അതാ സുഖങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ജീവിച്ച പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അയ്യൂബ് നബി അലിഖു സലാമിന്റെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് ചൈതാന സൂയതോന്നി എത്രേ പടച്ചവരോട് പറയുന്ന അള്ളാ അയ്യൂബിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അയ്യൂബിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് നന്ദി കാണിക്കുന്നത് അയ്യോബിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് നന്ദി കാണിക്കുന്നത് ഒരു പരീക്ഷണം കൊടുത്താൽ അള്ളാഹുവേ നിന്നെ മറക്കുമല്ലാ 
എൺപത്തിയൊമ്പത് വർഷക്കാലം സുഖ ആഡംബരങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ കടന്നു പോയ അയ്യൂബിനബി അലിഖു സലാമിനെ പണച്ചവർ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരു സുപ്രഭാതം പൊട്ടിവിടർന്നപ്പോൾ തന്റെ കൃഷിയിടങ്ങൾ വിടുപനം നശിക്കുകയാണ് തന്റെ കെട്ടിടങ്ങൾ വിടുപനം തകർന്നു തരിപ്പണമാവുകയാണ് തന്റെ ഭാര്യ മക്കൾ വിടുപനം മരണപ്പെടുകയാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇന്നലത്തെ കോടീശ്വരനുണ്ടല്ലോ ഇന്നലത്തെ രാജാവുണ്ടല്ലോ അതാ ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് പോലും വകയില്ലാത്തവനായി നിൽക്കുകയാ ആ അവസരത്തിലും അയ്യോപനും പടച്ചവനെ സ്തുതിക്കുകയാ ആ അവസരത്തിലും അയ്യോപനും പടച്ചവനെ സ്തുതിക്കുകയാ വീണ്ടും അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രവാചകനും കൊടുക്കാത്ത മാരക രോഗമാണ് അയ്യോപനമിക്ക് പടച്ചവൻ കൊടുത്തത് ശരീരങ്ങൾ മുഴുവനും പഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധ പഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചീഞ്ചലങ്ങൾ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി തന്റെ കുടുംബക്കാരോടുകയാ തന്റെ നാട്ടുകാരോടുകയാ തന്റെ ബന്ധുക്കൾ ഓടുകയാട് എല്ലാവരും അയ്യോപനമിയെ കാണുമ്പോൾ ഓടി ഒളിക്കുകയാട് ശരീരങ്ങൾ മുഴുവനും പുഴുത്തളിയുകയാണ് ശരീരം മുഴുവനും പുഴുത്തളിയുകയാട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാംസങ്ങൾ താഴേക്ക് വീഴുകയാ എല്ലുകൾ വെളിയിൽ കാണുകയാ ജനിച്ചു വളർന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയാട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു ഭാര്യ മാത്രമാണ് അയ്യോപനബിയുടെ കൂടെയുള്ളത് അതാ തന്റെ ഭർത്താവിനെയും കൊണ്ട് അയ്യോപനബിയെയും കൊണ്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അതാ കടന്നു പോവുകയാട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരേ അയ്യോപനബി അലി ഇസ്ലാമിനെ പടച്ചവനെ പരീക്ഷിച്ചത് പതിനെട്ട് വർഷമാ ഒന്നും രണ്ടും വർഷമല്ല പതിനെട്ട് വർഷക്കാലമാണ് അയ്യോപനബിയെ പടച്ചവനെ പരീക്ഷിച്ചത് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എഴുന്നേക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാംസങ്ങൾ താഴേക്ക് വീഴുകയാ ശരീരത്തിലൂടെ പുഴുക്കൾ നടക്കുകയാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അടുത്ത വീടുകളിൽ പോയി അതാ കൂലിപ്പടി ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് അതുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം തന്റെ ഭർത്താവിനെ നോക്കുകയാണ് പതിനെട്ട് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് മാരക രോഗം പിടിച്ചിട്ട് അയ്യൂബനബി അലി ഗസല നടക്കാൻ കഴിയാതെ അയ്യൂബനബി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ പുഴുക്കൾ നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ നിങ്ങളല്ലാന്റെ പ്രവാചകനാണല്ലോ നിങ്ങളല്ലാന്റെ പ്രവാചകനാണല്ലോ പതിനെട്ട് വർഷക്കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണല്ലോ ഒന്ന് പടച്ചവനോടല്ല എന്റെ രോഗങ്ങളൊന്ന് ശിവയാക്കല്ല എന്ന് പടച്ചവനോട് ആ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ രോഗം മാറ്റി തരുമല്ലോ പടച്ചവൻ നിങ്ങൾക്ക് ശിവ നൽകുമല്ലോ ഒന്ന് ആ ചെയ്തുകൂടെ ഒന്ന് ആ ചെയ്തുകൂടെ എന്ന യൂബിന് ബിയോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണേ എൺപത്തിയൊന്ന് വർഷക്കാലം പടച്ചവൻ എനിക്ക് സമ്പത്ത് തന്നു എനിക്ക് അധികാരം തന്നു എനിക്ക് ഭാര്യമാരെ തന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് മക്കളെ തന്നു എനിക്ക് കൃഷിയിടങ്ങൾ തന്നു പടച്ചവൻ എനിക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാട് വാരിക്കോരി തന്നല്ലോ ഒരിക്കലെങ്കിലും അല്ലാ ഇതെന്തിനാണ് തന്നതെന്ന് ചോദിക്കാര് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ല പെണ്ണേ പടച്ചവനോട് ആ പോലും ചെയ്തില്ല അവസാനം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ശരീരങ്ങൾ മുഴുവനും പുഴുത്തലിഞ്ഞിട്ട് തന്റെ നാവിൽ വരെ രോഗം വന്നിരിക്കുകയാ അയ്യൂബിനബി അലി ഖസലാം ഇരുന്ന് കരയുകയാട് അയ്യൂബിനബി ഇരുന്ന് കരയുകയാ ചൈതാര് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി അയ്യൂബ് പരാജയപ്പെടുകയാട് ആകാശത്തിന്റെ പിരിമാറിലേക്ക് രണ്ട് കൈയുമുയർത്തിയിട്ട് പടച്ചവരോട് ആ ചെയ്യുന്ന അള്ളാ എത്രയോ വർഷക്കാലമായി പടച്ചവരെ എത്രയോ വർഷക്കാലമായി പടച്ചവര് എനിക്ക് നീ ഒരു പരീക്ഷണം തന്നിരിക്കുകയാ എനിക്കതിൽ പരാതിയില്ല പടച്ചവര് എനിക്കതിൽ വേദനയില്ല പടച്ചവര് എനിക്കതിൽ ദുഃഖമില്ല പടച്ചവര് ഇന്നലെ വരെ എന്റെ നാവിനൊരു കുഴപ്പവുമില്ലായിരുന്നു റബ്ബി ഇന്നലെ വരെ എനിക്ക് ദുഃഖറ് പറയാ ഒരു സുബഹാനല്ല പറയാ ഒരു അലഹമ്മില്ല പറയാ ഒരു അള്ളാഹുവക്ക് വരെ പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമായിരുന്നല്ലോ ഇന്നെനിക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല പടച്ചവര് അതുകൊണ്ട് പതിനെട്ട് വർഷക്കാലം ശരീരം മുഴുവനും പുഴുത്തളിഞ്ഞ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാംസങ്ങൾ താഴേക്ക് വീട് അത്രയും വേമാ മോശമായ രീതിയിൽ മാരകമായ രോഗം കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് പടച്ചവരോട് ആ ചെയ്തത് എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവേ എന്റെ രോഗം മാറ്റിത്തരണേ അള്ളാ 
എന്നല്ല പഠിച്ചവനോട് ചെയ്തത് അള്ളാനോട് പറയുന്നു അള്ളാ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും മാറ്റി തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ അനുചരന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് സ്വർഗം വേണോ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിലേക്ക് മഹരയുടെ ദിവസം ആരുമില്ലാത്ത ദിവസം അന്ന് വിചാരണയില്ലാതെ പഠിച്ചവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തെന്നറിയുമോ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു ഒരു പരീക്ഷണം എന്തെന്നാല് അത് പഠിച്ചവന്റെ തീരുമാനമാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നവനുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വേദനയും രോഗങ്ങളൊക്കെ തരുമ്പോ അത് അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നവനുണ്ടല്ലോ അവൻ നാളെ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് രണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്നു ഈരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളിലും പലരും ഈ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടാമത് വിളിക്കുന്ന വിഭാഗം ഈ ചന്തവിളക്കാരും ഈ പരിസര പ്രദേശക്കാരെല്ലാവരും പാതി രാത്രിയിൽ കടന്നുറങ്ങുമ്പോ എല്ലാരും തന്റെ ഈ തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ തന്റെ പുതപ്പിന്റെ കീഴിൽ കടന്ന് സുഖിച്ചു കടന്നുറങ്ങുമ്പോ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റി രണ്ട് റക്കാഴത്ത് തഹുജ്ജു നിസ്കരിക്കുന്നവനുണ്ടല്ലോ അവൻ നാളെ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമെന്ന് നമ്മളൊക്കെ തഹജ്ജു നിസ്കാരം ഉള്ളവരാണ് നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ തഹജ്ജു നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു റമദാനിൽ കാരണം വെട്ടി വിഴുങ്ങാൻ എഴുന്നേക്കുമല്ലോ രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് വല്ലതും തിന്നണ്ടേ ആ തിന്നണ സമയത്ത് ഈ വർഷമാണല്ലോ ആറേ മുക്കാല് ആ സമയം വരെ ഏകദേശം ആറേ മുക്കാല് വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം വന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അത്രയും നേരം പട്ടിണി ഇരിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നല്ല പിടിപ്പിക്കാൻ എഴുന്നേക്കുമായിരുന്നു ആ എഴുന്നേക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചു ഇരുപത്തി ഒൻപതാം രാവിന്റെ അന്ന് നിർത്തിയത പിന്നെ ഇന്ന് വരെ തഹജ്ജു നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊന്ന് ചിന്തിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തഹജ്ജു നിസ്കരിച്ച നീ നാളെ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമെന്ന് രാത്രിയൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കണം രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കണം നിസ്കരിച്ചാ കിട്ടുന്ന പതിവല് എന്താന്നറിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരും അറിയാതെ രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചാ കിട്ടുന്ന പതിവല് അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ മാസങ്ങൾ അഞ്ചു പ്രതിഫലം പറയുന്നു രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് തഹജ്ജു നിസ്കരിക്കുന്നവന് കിട്ടുന്ന അഞ്ചു പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അല്ല പറഞ്ഞു നബിയേ എന്റെ അടിമകളിൽ ചില ആൾക്കാരെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ അടിമകളിൽ ചില ആൾക്കാരെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ അവനെന്നെ ഓർക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ അവനെ ഓർക്കുന്നു നബിയേ അവൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ അവനെ കുറിച്ച് മലക്കുകളോട് പറയുന്നുണ്ട് നബിയേ അവൻ എന്നിലേക്ക് നടന്നു വന്ന ഞാൻ അവനിലേക്ക് ഓടിപ്പോകും നബിയേ അവൻ എന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ അവനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് പഠിച്ച പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാ നീ ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആരാണല്ലോ അവരുടെ അടയാളമെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാന്റെ റസൂല് സാപത്തിനോട് പറയുകയാ പഠിച്ചവൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം എന്തെന്നറിയുമോ ഇരിക്കുന്ന മജിലിസിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ നിന്ന അള്ളാഹു സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ പടച്ചവന്റെ സ്നേഹം നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം എന്തെന്നറിയുമോ അവൻ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുമെന്ന് നബിയുനാ
രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് തഹുജ് നമസ്കരിക്കണ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപ്പയോ ഉമ്മയോ ഈ മജിരിസിലുണ്ടെങ്കിൽ നീ തീരുമാനിച്ചോ നിന്നെ അള്ള സ്നേഹിക്കുന്നു നീ നിലനിർത്ത അള്ളാഹു ബാക്കി തരിക അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നിസ്കാരമില്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ചോ വണ് സൈഡും പ്രണയമായിട്ട് നടക്ക ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് അള്ളാഹു ഈമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ തഹുജ് നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു സലാം പറയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് സലാം പറയുമ്പോ അള്ളാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സലാം അടക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നീ തഹുജ് നമസ്കരിച്ചാ മതി എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇന്നലെ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു അതിലെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ആ വിഷയത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം തഹുജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ അള്ളാനെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരലോകത്ത് രണ്ടേ രണ്ട് വിഭാഗത്തിന്റെ തല മാത്രമേ ഉയർന്നു നിൽക്കൂ എന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി നാളെ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ എല്ലാവരുടെ തലയും താഴ്ന്നു നിൽക്കും ആദന്നബി വരെ കരയ ആദന്നബി വരെ എന്തിനാ കരയണേ ആദന്നബി അലിഖ് സലാമിനെയും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മരത്തിനടുക്ക മാത്രം പോകല്ല അതൻ നബി പോയി അതിന്റെ പേര് ഇരുന്ന് കരയ നൂഹി നബി ഇരുന്ന് കരയ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വർഷം ദൗവത്ത് നടത്തി എന്നിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയും മോനം പോലും മുസ്ലിമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മുങ്ങി ചാവുന്ന സമയത്ത് അള്ളാനോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് കരയ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ഇരുന്ന് കരയുന്നത് ഒരു പ്രവാചകൻ കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു അതിന്റെ പേരിൽ കരയ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ഒറ്റത്തിനെ ഒറ്റയടിക്ക് കൊന്നു കളഞ്ഞു ഒരു കൊല ചെയ്തവന അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് കരയ ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും ഇങ്ങനെ അന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്ക എല്ലാരും കരയുന്ന ദിവസം എല്ലാരും ദുഃഖത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ദിവസം രണ്ട് വിഭാഗത്തിന്റെ തല മാത്രം ഉയർന്നു നിൽക്കുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന അർസൂല ബാഹി അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞുതരാൻ ചെയ്യൂ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞുതരാൻ ചെയ്യൂ ചെയ്ത നാളെ അവിടെ വെച്ച് തല ഉയർന്നവരായി കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരികൾക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആണുങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാര്യവും ചെയ്യാം സഹോദരിമാർക്ക് ഒരു കാര്യം ആണുങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാര്യം അല്ല ചെയ്യില്ലേ ചെയ്യാന്നുള്ളവരൊന്ന് കൈപൊക്കിക്ക നിങ്ങൾ പൊക്കണ്ട താത്തിട്ടാണ് ഒന്ന് ഇനിയിപ്പം ഉസ്താദ് കൈപൊക്കുന്നത് ഉസ്താദ് പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് കൈപൊക്കെ ഒന്നാമതേ വിവാദമാ കൈപൊക്കുന്ന കൈപൊക്കുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്നില്ല അള്ളാഹു ഇമ്മ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ പറയുന്നു നാളെ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ തല ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം അത് പാതിരാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിച്ചവനാണെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി പള്ളിയിൽ നട്ടുച്ച സമയത്ത് നമസ്കരിക്കുക അവനെ കൊണ്ടും പറ്റും ഒന്ന് ആലോചിക്കുക പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് പ്രസംഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഉസ്താദ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പ്രസംഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില മഹാന്മാര് കയറി വരും ഏറ്റവും ഒന്നര ആവാറാകുമ്പോഴായിരിക്കും വരുന്നത് തോളിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ചാടി കയറി ചാടി കയറി അവസാനം അങ്ങ് ഫ്രണ്ടിൽ സഫി വന്നിട്ട് ഇവനൊരു കൈ കെട്ടുണ്ട് ഇവൻ കെട്ടിനുണ്ടാ വിചാരിക്കുക അറസിന്റെ മൂളിൽ നിറങ്ങി വന്ന് വരെ നാല് പേര് കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കാണണം അള്ളാഹുവേ എന്തൊരു ഭവ്യതയോട് കൂടി ഹൗഫും ഹുസുവും ഒക്കെ അവനത് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയവരെ പോലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നട്ടുച്ച സമയത്ത് കയറി നിസ്കരിക്കാം പകലൊക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ എല്ലാരെ കൊണ്ട് പറ്റും പക്ഷെ പാതി രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ച കൂടെ കിടക്കണ ഭാര്യ പോലും ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പോലും ചിലപ്പോൾ അറിയൂല നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് പോലും അറിയില്ല നീ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നത് ആ പാതിരാത്രിയിൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് പടച്ചവനെ ഓർത്ത ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത ദിവസം നിന്ന അല്ല ഓർക്കുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല സഹോദരിമാരുടെ ചാൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ നിത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആണുങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്തായിരിക്കും അറിയോ അറിയോ താത്താമാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല്ല കാക്കാമാർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്താ ഒരു കാര്യം
هي على الفلا ينو بانغ بلي كرنا مؤذين دلو أبند تلنا على بدرج أبند كود ديلو يرنا دلكم عند نبينا رسول الله هذه راتري كليدي ده يتير عند ركعت نستري تالك دنا بونا مت بدي بلا من دن ريمو عند بريا بدت بري ورو بابن جي يم بدم نمبر كرده يتيلو ريو بولي بيدو غيا آد ورو بابن جي يم بدم نمبر كرده يتيلو ريو كوري كتو بيدو غيا بابن غلا دي غيري كندا دن سري تكردا ينغلا كاروكو غيا آد نمبر كردا ينغلا كاروتو بو يدو غندللي نمبر كردا ينغلا كاروتو بو يدو غندللي عند بريا بدت سهو دري مار بدم بدين تم برش كالا بني بولا دن بني مكلا بلا تو غيا بلا ري بلا ري آغري كتو ود غودي مو كتو ود غودي بلا تم بول دن بريا بدت أمي يا بوبي يا يب ناتكار إذا مني لك هري يا أربي دي شتى يا رغي يودو غيا تندا كامو غندا غودا يا رغي يودن نموسليم بني سبودا يا تيلو دا غندا دي إندا بريا بدت بري أدا بابا بدت رند مون برسبي شيء إندا بريا بدت أمم ماري تندا بني ما كلو دا كذي تني ريش غلنا دي كامو غندا غودا جي بي كارلي إندا بريا بدت بري ندي شندي شنو كذي برجنا كالي برتي كت بري بول إندا بريا بدت سبودا Ayam ingin na adab pada cibu gundad, kita yang karut cibu yaitu gundad. Enda priya pete beri, adab kanu bay enda priya pete beri. Panani kadut turus selamundi, panani kadut turus selamundi. Beri priya pete pada netto bayi sulap inggalun dallo. Aku silima ayu beri ceru pukar enda gudu beri cudu gayad. Apa yada kodu dikir poli di seni luke segudu gayad. Apa saaram kodu dikagatuk. Ah pada netto bayi sulap priya pete inggalun de kodu di cudu cibatre. Mole ni nak Kau nienda upaya kita gula boi gula. Padi nette bayar sulap punya malu od kodi di jodih cibatre. Mole ni nak kau nienda bah bayar kita gula pogano. Aduh nienda kamu kau gula pogano. Aba sarat tila pernah barang ini kau nienda upaya kita gula poga ni ni kau pedia. Nienda upaya ni pedi pikku mandi ni kau bayar mandi barang ini bol. Nienda priya pete beri. Padi nette bercak kala poti bala tiya mada api dah kal. Ada upaya pedi pikku mandi bol um bayar nu kau barang ini bol. Nienda priya pete pengam mari tera ada pedi kahan karen mandi Nariyamo, enda priya pete ceru bagar. Nada roadil nino umma bukun nabe ganar. Ii tiri ban enda beret tu nino bolu. Ada koci rek bo yatra yo ceru bagar. Enda punya makale, adu gan enda punya mori. Allah ku minta prabad gambar yoga ya. Padi ratri ledi tiri enda rakaat tu niskari cuti. Padat cebu enda kod digilik nii kayu erti do aja idal. Nii thau baja idal. Nii yatra belly paman jida banan engel. Yatra belly abar abar jida banan. Pada zaman zaman ni, kita ini berdiri kat tempat ini, ramai orang di sana pergi. Sejauh ini kita ada guna putih kerana ada guna tahu berjaya. Allah tu segeri kumone. Indah beri apa tu jero bagara? Kalau beri cerana iri ka, beri jari cerana iri ka, pada satu hari cerana iri ka. Betul yo, kudung bengal tegar cerana iri ka. Parta abi na manje cerbengal, ini kabat tempat tinggi ka. Kamu guna guna kerana abu iri ka. Namas. Karanggal abdi bana mukalla kiri ka, anggari galap poi jib ciri ka, punya mule ni nak kena terdewa samtau budi yaan ulla dad, ni nak terdewa budi yaan ulla dad, pada ratri gel betil poi atu budi budi tapi rendra kaya dunis kari jatuh, sujudil kalan terdewa budi mule. Ini barang yang berani dan cerdik kara barang yang mustahil. Orang faham faham dan dalam kehidupan tiada cerita boleh. Ini kalau berat tidak rela. Ini kepada cabang berat tidak rela. Yang dah faham dan lagi kerja boleh. 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 Yang dah faham dan l
ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിന്ന് കരയുകയാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിന്ന് കരയുകയാണ് കൈബയുടെ കില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കരച്ചല് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാ കഴിയുന്നില്ല രബിയേ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂല ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിക്കുകയാ ആ പൊന്നുമോനെ വിളിച്ചിട്ട് ലോകത്തിന്റെ നായകം ജോലിക്കുകയാണ് ഏ പൊന്നുമോനെ എന്തിനാണ് ഈ കരയുന്നത് ആരൊക്കെ പിടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടും മാറുന്നില്ലല്ലോ എത്രയോ നാടുകൾ കൊണ്ട് നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ആ അവസരത്തിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ലോകത്തിന്റെ നായകനോട് പറയുകയാബിയെ എന്റെ ജീവിതത്തില് ഞാനൊരു പാപം ചെയ്തു നബിയെ എന്റെ ജീവിതത്തില് ഞാനൊരു പാപം ചെയ്തു നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂല ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഏ പൊന്നുമോനെ എന്ത് പാപമാണ് ചെയ്തത് എന്ത് തെറ്റാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തില് പറ്റിപ്പോയത് ആ അവസരത്തിൽ അള്ളാഹു പിന്നെ പ്രഭാചകരോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന ആ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാന്റെ റസൂലേ എന്റെ ജോലി എന്തായിരുന്നെന്നറിയുമോ രബിയെ എന്റെ ജോലി എന്തായിരുന്നെന്നറിയുമോ രബിയെ എന്റെ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടാല് എന്റെ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടാല് അവരെ കുളിപ്പിച്ച് മയ്യത്ത് കബറടക്കാല് ഞാനും കൂടും നബിയെ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മയ്യത്ത് കബറടക്കുകയാണ് അതാ കബറിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പിടിമണ്ണ് വാരി എറിഞ്ഞിട്ട് കബറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മടങ്ങി പോകുമ്പോ കബറിന്റെ ഭാഗത്ത് ഞാനൊരടയാളം വെക്കും നബിയെ അന്ന് കബറടക്കിയ കബറിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരടയാളം വെക്കുകയാ എന്നിട്ട് മടങ്ങി പോവുകയാണ് പാതിരാത്രി എത്തിക്കഴിയുമ്പോ ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കും നബിയെ ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കും നബിയെ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാതകനോട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുകയാ അടയാളം വെച്ച കബറിന്റെ പോലത്തേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ് അടയാളം വെച്ച കബറിന്റെ പോലത്തേക്ക് നടന്നു പോവുകയാ എന്നിട്ടതാ പച്ച മണ്ണെന്ന് വെട്ടുമാറ്റുകയാ കബറം ഊട്ടു മാന്തുകയാണ് കബറം ഊട്ടു മാന്തുകയാണ് പലകുകൾ എടുത്ത് മാറ്റുകയാ കബറിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ കബറിനകത്ത് കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിന്റെ ശരീരത്ത് നിന്ന് കഫൻ തുണി അങ്ങ് മോഷ്ടിക്കുകയാ ശരീരത്ത് ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഫൻ തുണിയുണ്ടല്ലോ അത് ഓരോ നായം അടിച്ചു മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് കബറങ്ങ് മൂടുകയാ എന്നിട്ട് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴുകി ശുദ്ധിയാകി അതാ പിറ്റേ ദിവസം കമ്പോളത്തിൽ കൊണ്ട് വിൽക്കുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോട് പറയുകയാണ് ആ പള്ളിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന എത്രയോ കബറാളികൾ ആ പള്ളിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന എത്രയോ കബറാളികൾ നഗ്നരായി കിടക്കുകയാണ് നബിയെ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകരോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂല ചെറുപ്പക്കാരനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് പൊന്നുമോനെ തൗപജൈവന്നുമോനെ പാതിരാത്രിയിൽ എഴുതിയിട്ട് രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പടച്ചവന്റെ ദർബാറിലേക്ക് രണ്ട് കൈമുയർത്തിയിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തൗപജൈവന്നുമോനെ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നീട് മിരന്ന് കരയുകയാ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണീരൊലിക്കാൻ തുടങ്ങി ശബ്ദമുയർത്തിയ രീതിയിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരാ എന്തിനാ മോനെ കരയുന്നത് എന്തിനാ മോനെ കരയുന്നത് ആ അവസരത്തിൽ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകനോട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്ന ആ റസൂലല്ലോ ഈ പാപമല്ല രബിയെ ഈ പാപമല്ല രബിയെ ഇതിനെക്കാളും ഒരു കൊടുംപാപം ഞാൻ ചെയ്തു രബിയെ അള്ളാഹു പുറത്തു തരാത്ത ഒരു പാപം ചെയ്തു രബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് കരയുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂർ ചോദിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരാ എന്ത് പാപമാ മോനെ ചെയ്തത് എന്ത് അപരാധമാ ചെയ്തത് ആ അവസരത്തിൽ പറയുന്ന ആ റസൂലല്ലോ അള്ളാന്റെ രബിയെ എന്റെ നാട്ടില് 
അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറയുകയാ എന്റെ നാട്ടിലൊരു സുന്ദരിയായ ഒരു സാലിഹത്തായ പെണ്ണ് മരിച്ചു രവിയേ ഏത് ചെറുപ്പക്കാരനും കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതി മരിച്ചു രവിയേ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുകയാട് പള്ളിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കുകയാട് ആ മയ്യത്ത് കബറിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചത് ഞാനാണ് നബിയേ ഞാനാണ് നബിയേ എന്റെ കൈകൊണ്ടാണ് മയ്യത്തിറക്കി വെച്ചത് കബറിന്റെ മുകളിലേക്ക് പലകൾ വെച്ച് മണ്ണുകിട്ട് മോടിയിട്ട് മീസാങ്കല്ലം നട്ടിട്ട് എല്ലാവരും കബറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോ ആ കബറിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരടയാളം വെച്ച് രവിയേ കബറിന്റെ ഭാഗത്ത് അടയാളം വെക്കുകയാട് എന്നിട്ട് മടങ്ങി വരികയാട് പാതിരാത്രിയുടെ നിശബ്ദതകൾ എല്ലാവരും ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേക്കുകയാ എന്നിട്ട് അടയാളം വെച്ച കബറിന്റെ പൂരത്തേക്ക് നടക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കബറിന്റെ ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് മണ്ണങ്ങോട്ട് മാന്തുകയാട് ആ മൂടിയ കബറങ്ങോട്ട് മാന്തുകയാ എന്നിട്ട് കബറിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാ ആ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്ത് ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഫൻ തുണിയുണ്ടല്ലോ അതങ്ങോട്ട് അടിച്ചു മാറ്റുകയാ കബറിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ് കബറിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ് കബറങ്ങ് മൂടുകയാ എന്നിട്ട് പള്ളിക്കാട്ടിലൂടെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാ കുറച്ചങ്ങോട്ട് നടന്നു കഴിയുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ശരീരത്തിൽ ഒരു തുള്ളി വസ്ത്രം പോലുമില്ലാതെ കബറിനകത്ത് കിടക്കുന്ന സുന്ദരിയായ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കടന്നു വരികയാ ആ ശരീരം ഓർമ്മ വരികയാ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മടങ്ങി വന്ന് ചെറുപ്പക്കാരാ കബറിനടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിട്ട് ആ കബറ് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് മാന്തുകയാട് വീണ്ടും രണ്ടാമതം കബറങ്ങ് മാന്തുകയാ എന്നിട്ട് കബറിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ സുന്ദരിയായ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കണ്ടപ്പോൾ വികാരം തോന്നിയിട്ട് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മയ്യത്തായ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിന് കബറിനകത്തിട്ട് വ്യവചരിക്കുകയാ അള്ളാദരസൂലിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മരിച്ചു കിടന്ന മയ്യത്തിന് കബറ് മാന്തിയിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ കബറിനകത്തിട്ട് വ്യഭിചരിച്ചെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രമാദകന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പോ അള്ളാദരസൂലിന്റെ ശരീരം തളർന്നു പോവുകയാ പ്രമാദകന്റെ കണ്ണുകൾ എന്നറിയാൻ തുടങ്ങി അള്ളാദരസൂല് മിണ്ടുന്നില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരം ചോദിക്കുന്നു രവിയേ അള്ളാഹു എനിക്ക് പുറത്തു തരുമോ രവിയേ അല്ല എന്റെ തൗപ സ്വീകരിക്കുമോ രവിയേ പൊട്ടിക്കടഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരം ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പൊന്നുമോനെ ഇതുപോലെ ഒരു പാപം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു പാപം നീ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അള്ളാന്റെ കുറ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ പുലിയ അള്ളാന്റെ ഗുരു ആ പറയുകയാ നബിയെ എന്റെ ദാസന്മാരോട് പറഞ്ഞവിയെ എന്റെ അടിമകളോട് പറഞ്ഞവിയെ അവരെത്ര വലിയ അക്രമം ചെയ്തവരാണെങ്കിലും അവരെത്ര വലിയ അനീതി ചെയ്തവരാണെങ്കിലും എന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞവിയേ പറഞ്ഞവിയെ അവർക്ക് ഞാൻ പുറത്തു കൊടുക്കാൻ രവിയേ എന്നെ പടച്ചവന്റെ പരിശുദ്ധ കുറു ആ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കബലിനകത്ത് കടന്ന് വ്യഭിചരിച്ച മനുഷ്യന് പോലും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നന്നാവണമെങ്കിൽ നന്നായിക്കോ പൊന്നുപോരെ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ രാത്രിയാവോനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ഇന്നലെ വരെ നീ സീരിയൽ കണ്ടവളായിരിക്കാ ഇന്നലെ വരെ ജമാത്ത് നമസ്കാരം അഞ്ചു നേരത്തെ ഭക്ത് നമസ്കാരം കല ആക്കിയവരായിരിക്ക ഖുർആാനോദാത്തവളായിരിക്ക തലമറയ്ക്കാത്തവളായിരിക്ക ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചവളായിരിക്ക പൊന്നുമോളെ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ രാത്രിയാ നന്നാവണമെങ്കിൽ നന്നായിക്കോ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് പടച്ചവന്റെ മുന്നിലേക്ക് അള്ളാഹു പാതിരാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയിലും നാനാകാശത്തിൽ വന്ന് ഒന്നാനാകാശത്തിൽ വന്ന് പടച്ചവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാ ചോദിക്കുന്നവന് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവന് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ പാതിരാത്രി രണ്ടിറക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് സുജൂതിൽ കടന്നുകൊണ്ട് പടച്ചവരോട് പറമോളേ 
അള്ളാഹുവേ തെറ്റുപറ്റി പടച്ചവരേ പടച്ചവരോ തെറ്റുപറ്റി പടച്ചവരേ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പടച്ചവരോട് കൗപ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചോ പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ നാളെയാകട്ടെ നാളെയാകട്ടെ എന്ന് മാറ്റി വെക്കല്ലേ പൊന്നുപോരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ ഇന്നലെ കണ്ടവനെ കാണാത്ത ദുനിയാവല്ലേ ഇന്നലെ കണ്ടവനെ കാണാത്ത ദുനിയാവല്ലേ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഹംസയെന്ന ചെറുപ്പക്കാർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് വർഷമായി മക്കളില്ലാതെ എല്ലാ മജിലിസും ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ മജിലിസിലും സതക തന്നിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അവസാനം വർഷങ്ങൾ കാത്തിരുന്നിട്ട് തനിക്ക് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഗർഭിണിയാവുകയാ പൊന്നുപോലെ കൊണ്ടു നടക്കുകയാ അവസാനം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരേ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുകയാ ആ ഹംസയെന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ പതിനൊന്ന് വർഷക്കാലം പറച്ചവരോട് എത്രയോ ഉസ്താദന്മാരുടെ ദ്വായുടെ പറക്കത്തായി തനിക്ക് കിട്ടിയ പൊന്നുമോളെ കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുകയാ എന്നിട്ടതാ വലത് ചെവിയില് ബാങ്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലത് ചെവിയില് ബാങ്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതാ ബാങ്ക് വിളിച്ച പകുതിയായപ്പോ തന്റെ ഉമ്മയോടും ബന്ധുക്കളോടും പറയുകയാ ഈ കുഞ്ഞിനെ വന്ന് പിടിക്കണേ എന്റെ ശരീരം തളരുകയാ എന്റെ ശരീരം തളരുകയാ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലേക്ക് പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കസേരയിലേക്ക് ഇരുന്നതാ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് കബറിന്റെ അടിയില അതുകൊണ്ട് നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കല്ലേ തനിക്ക് കിട്ടിയ പൊന്നുമകളുടെ ചെവിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് പിടിക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടാതെ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയതെങ്കിൽ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ അഹങ്കാരിയെ പോലെ നടക്കല്ലേ പൊന്നുമോരെ പടച്ചവനതിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിങ്ങളെ പാതിരാത്രിയിൽ എഴുതിയിട്ട് രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പാതിരാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പടച്ചവരോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് നിന്റെ തൗബ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്ത് അള്ള നിനക്ക് എന്തോ നല്ലത് വരാൻ പോകുന്നു അള്ളാഹു എന്തോ നല്ലത് തരാൻ പോകുന്നു ആരോടാണ് ആരോടാണ് ഈ സഹാബി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞതെന്നറിയുവോ മഹാനായ അബൂ തൽ ഹൃദയ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സഹാബിയായ അബൂ തൽ ഹൃദയ അള്ളാഹു താലാനുകു വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തനിക്കൊരു പൊന്നുമകൻ ജനിക്കുകയാ തനിക്കൊരു പൊന്നുമകൻ ജനിക്കുകയാണ് അബൂ തൽ ഹൃദയ അള്ളാഹുവിന് പൊന്നുമകനോട് സ്നേഹമാണ് എവിടെ പോയാലും പൊന്നുമകനെ കൊണ്ടുപോവുകയാ തന്റെ പൊന്നുമകനോട് വാപ്പയ്ക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരേ അവസാനം വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൂ തൽകൃതിയാഹു താലാൻ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്റെ പൊന്നുമകനെ പിടിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുടുചുപ്പനം കൊടുത്തിട്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഉമ്മ സുലൈമിനോട് പറയുന്ന പെണ്ണേ എന്റെ പൊന്നുമോനെ നോക്കണേ ഉമ്മ സുലൈ എന്റെ പൊന്നുമോനെ നോക്കണേ ഉമ്മ സുലൈ കയ്യിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് അതാ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു കുറെ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്റെ പൊന്നുമകന് രോഗം പിടിക്കുകയാണ് മാത്രമാണ് വീട്ടിലുള്ളത് തന്റെ പൊന്നുമകന് രോഗം പിടിക്കുകയാ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും രോഗങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും രോഗങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉമ്മ സുലൈ ഹൃദയാഹു താലാൻ ചികിത്സിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോ കരയുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല ഭർത്താവ് നാട്ടിലില്ല ഉമ്മുസുലൈമില ഹലറത്തിറസൂലില്ല 
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിൽ കൂടുകയാണ് പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിൽ കൂടുകയാണ് എന്റെ പൊന്നുമോ മരിച്ചു നബിയേ എന്റെ ഭർത്താവ് നാട്ടിലില്ല നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം പറയുന്ന ഉമ്മു സുലൈ സെമിക്കുമ്മു സുലൈ പടച്ച പണി ശുക്രു ചെയ്യും മുസുലൈ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനെ സമാധാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉമ്മു സുലൈ റിയാഹു താലാനക ചോദിക്കുന്നു നബിയേ എന്റെ ഭർത്താവ് നാട്ടിലില്ല നബിയേ എന്റെ ഭർത്താവ് നാട്ടിലില്ല നബിയേ എന്റെ ഭർത്താവ് നാട്ടിലില്ല എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കബറടക്കാൻ പറയുകയാണ് ഉമ്മു സുലൈ കബറടക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം പാതിരാത്രിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഉമ്മു സുലൈമിന് ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഉമ്മു സുലൈം പാതിരാത്രിയിൽ കിടന്ന് കരയുകയാണ് എന്തിനാ കരയുന്നതെന്നറിയുവോ അള്ളാഹുവേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് നാളെ മടങ്ങി വരികയാണല്ലോ പൊന്നുമകൻ മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ ഭർത്താവിന് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ വീടിനകത്തിരുന്ന് കരയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ഉമ്മു സുലൈർ അള്ളാഹു താലാൻ കയ്യിരുന്ന് കരയുകയാണ് അവസാനം സുബഹിന്റെ സമയമെത്തിയപ്പോൾ അതാ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാവുകയാ നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയാണ് വീടിന്റെ വാതിലിൽ തന്റെ ഭർത്താവിനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അതാ കടന്നു വരുന്ന അബൂതൽ കറുതിയാഹു താലാനു സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീടിനകത്തേക്ക് കിടക്കുകയാ വീടിനകത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ ഉമ്മ സുലൈ എന്റെ പൊന്നുമോനവിടെ ഉമ്മ സുലൈ അതാ ഉമ്മ സുലൈ റതിയാഹു താലാൻ കവറയുകയാ നമ്മുടെ പൊന്നുമകൻ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോയിരിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് വീടിനകത്തേക്ക് കിടക്കുകയാ കുളിക്കാറുള്ള വെള്ളം തയ്യാറാക്കുകയാണ് കഴിക്കാറുള്ള ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ ഉമ്മ സുലൈ റതിയാഹു താലാൻകിയുടെ മനസ്സിനകത്തൊരു വേദനയാണ് പടച്ചിറപ്പി എന്റെ ഭർത്താവ് പോയിട്ട് മാസങ്ങളായല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവ് പോയിട്ട് മാസങ്ങളായല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവിന് ആഗ്രഹമുണ്ടാകുമല്ലോ അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കൽ എന്റെ കടമയാണല്ലോ ഉമ്മു സുലൈ റതിയാഹു താലാൻ കരയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണേ ഭർത്താവ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നീ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൊണ്ടുവരാത്തതിന്റെ പേരിൽ പാവപ്പെട്ടവനെ കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കിടത്തുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ സ്വന്തം മകൻ മരിച്ചിട്ട് പോലും ആ മനസ്സിൽ ഉള്ളില് വേദന കടിച്ച ഭർത്തികെട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഭർത്താവിനോട് ആദ്യം അത് പറഞ്ഞ് വേദനിപ്പിക്കാതെ തന്റെ ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാ തന്റെ ഭർത്താവിന് നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുകയാ എന്നിട്ട് കിടപ്പറയ്ക്കകത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് വേദനകൾ മുഴുവനും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് കടിച്ച ഭർത്തികെട്ട് തന്റെ പ്രകൃതവനെ കിടപ്പറയിലേക്ക് വിളിച്ചു കേട്ടിക്കിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോ ഉമ്മു സുലയും ചോദിക്കുന്ന തൽഹ ആരെങ്കിലും അമാനത്തായൊരു വസ്തു നൽകിയാൽ ആരെങ്കിലും അമാനത്തായൊരു വസ്തു നൽകിയാൽ അത് തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോ കൊടുക്കണോ തല്ല ഉമ്മു സുലൈ റബിയാഹു താലാൻകയോട് അപ്പൂ തൽ റബിയാഹു താലാൻക പറയുന്ന പെണ്ണേ ഉമ്മു സുലൈ അത് കൊടുക്കൽ നമ്മുടെ കടമയാണല്ലോ അത് കൊടുക്കൽ നമ്മുടെ കടമയാണല്ലോ ഉമ്മു സുലൈ പൊട്ടിക്കറി വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കരയുമ്പോ അബൂ തൽഹ ചോദിച്ചു പെണ്ണേ എന്തു പറ്റി ഉമ്മ സുലൈ എന്തു പറ്റി ഉമ്മ സുലൈ എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന തൽഹ അല്ല നമുക്ക് തന്നെ പൊന്നുപോരുണ്ടല്ലോ അല്ല അമാനത്തായി തന്ന പൊന്നുമോനുണ്ടല്ലോ അവനങ്ങ് മരിച്ചു തൽഹ അബൂതൽ കൃതിയും ബാഹുബന്ധുവിന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടുകയാ തന്റെ പൊന്നുമകൻ മരിച്ചെന്ന വാർത്തയൊന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ വീടിനകത്തിരുന്ന് കരയുകയാ ഏത് വാർത്തയ്ക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നത് തന്റെ പൊന്നുമക്കൾ മരിക്കുമ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ വാപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തന്റെ പൊന്നുമക്കളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ തന്റെ മക്കളുടെ കബറിന്റെ മകൾ പിടിമണ്ണ് വാരി എറിയ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ നമ്മുടെ സ്നേഹനദികളായ മക്കളെ കൊണ്ടുപോയി അതാ 
നമ്മുടെ മക്കളുടെ മുകളിലേക്ക് മണ്ണ് വാരി എറിയാൻ കഴിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീടിനകത്തിരുന്ന് കരയുകയാണ് എന്നിട്ടോ ായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ നായകന്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഓടുകയാണ് അള്ളാഹിയെ എനിക്ക് വേണ്ട നബിയെ ഉമ്മ സുലൈമിനെ എനിക്ക് വേണ്ട നബിയെ അവളെന്നെ വഞ്ചിച്ചു നബിയെ അവളെന്നെ ചതിച്ചു നബിയെ എന്റെ പൊന്നുമോ മരിച്ച വാർത്ത എന്നോട് മറച്ചു വെച്ചു നബിയെ അവളെന്നെ കിടപ്പറയിലേക്ക് വിളിച്ചു നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതഘട്ടം മുന്നിൽ പോയി കരയുമ്പോൾ അള്ളാഹ് റസൂര് ചോദിച്ചു തൽഹ നീ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് തൽഹ നീ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് തൽഹ ഇതുപോലെ ഒരു ഭാര്യ നിനക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു ഭാര്യ നിനക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ഒമ്പതര മാസക്കാലം വയറ്റില് ചുമന്നു കൊണ്ട് നടന്ന് മരണ വേദനയുടെ വേദനയും സഹിച്ച് പ്രസവിച്ച തന്റെ പുന്നുമക്കള് മരിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങൾക്ക് താകാൻ കഴിയുമോ മോളെ ഇന്നിട്ട് പോലും ആ വേദനകൾ മുഴുവനും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കടിച്ചമർത്തിക്കട്ട് ഭർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തന്ന പടല്ലേ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഭർത്താവിനെ വേദനിപ്പിക്കാതെ സാവധാനത്തില് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയവളല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ലാതെ പറയുന്ന തൽഹ വേദനിക്കല്ലേ ശമിക്കു തൽഹ പടച്ച പരസ്തുതിക്ക് തൽഹ ഒരല്ല പറതൽഹ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടതിലൂടെ നിനക്കൊരു പൊന്നുമോ ജനിക്കും തൽഹ അവനെ അള്ളാഹു ഭർഗത്ത് നൽകുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം പറയുകയാ രണ്ടുപേരെയും മടക്കി വിടുകയാണ് അത് ആ മാസങ്ങൾ കഴിയുകയാണ് ഉമ്മ സുലൈ ഗർഭിണിയാവുകയാണ് ഉമ്മ സുലൈ ഗർഭിണിയാവുകയ ഒമ്പതര മാസം കഴിയുമ്പോ ഉമ്മ സുലൈ ഹൃദയാഹു താലാർഗ പ്രസവിക്കുകയാണ് പ്രസവം കഴിയുമ്പോ അബൂതൽ ഹൃദയാഹു താലാർഗ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓടുകയാണ് ഉമ്മ സുലൈ എന്റെ പൊന്നുമോര് പാല് കൊടുക്കല്ലേ എന്റെ പൊന്നുമോര് ആരും തടല്ലേ ഉമ്മ സുലൈ നിന്റെ മുന്നിൽ കൂടുകയാണ് തന്റെ ചോര കുഞ്ഞിന് കോരിയെടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിൽ കൂടുകയാണ് അള്ളാന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിൽ കൂടുകയാണ് യാ റസൂൽ അള്ളാ എനിക്ക് സന്തോഷം വന്നു രവിയെ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം കെട്ടി രവിയെ തന്റെ പൊന്നുമകനെ കൊണ്ട് പ്രഭാതകന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആ പൊന്നുമകന്റെ ചെറിയിൽ അതാ പാങ്കുമിക്കാമത്തും കൊടുക്കുകയാ അബ്ദുല്ലയെന്ന് പേരിടുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ തന്നെ കാരൊക്കെ എടുത്ത് തന്റെ വായിക്ക വന്നിട്ട് ചവച്ചരച്ചിട്ട് ലോകത്തിന്റെ നായകനാ കുഞ്ഞുമകന്റെ വായിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാ ഇതിനെക്കാലും ഭാഗ്യമാർക്കാട് വേണ്ടത് ഇതിനെക്കാലും ഭാഗ്യമാർക്കാട് കിട്ടുന്നത് ഉമ്മ സുലൈറതികൾ പൊന്നുമോരുണ്ടല്ലോ അതാ വളർന്നു വലുതാവുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഗുരു ആ മുഴുവനും കാണാതെ പഠിക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ല എന്ന പൊന്നുമോൻ ഹാഫിലാവുകയാ അബ്ദുല്ല എന്ന പൊന്നുമോൻ ഹാഫിലാവുകയാ ആ പൊന്നുമകന് പന്ത്രണ്ട് മക്കള് ണിക്കുകയാ ആ പന്ത്രണ്ട് മക്കള് മഹാഫിദ എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു നിനക്ക് വേദന തരുമ്പോ പഴച്ചവൻ നിനക്ക് ദുഃഖം തരുമ്പോ നീ പരാജയപ്പെടല്ലേ പടച്ചവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ലേ നിനക്കെന്തോ നല്ലത് വരുന്നതിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അലഹമില്ല എന്ന് പറയാ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ ും സഹായിക്കാറില്ലാത്ത മീസാനിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് വിചാരണയില്ലാത്ത സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നടുവിലേക്ക് നിന്നെ കടത്തിവിടുമെന്ന് പറയുന്നു ഒരേ ഒരു 
എപ്പ പറയണം നിനക്ക് ദുഃഖമോ വിഷമോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നീ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പൊക്കിയവർക്കുള്ള പ്രതിഫലവും പൊക്കാത്തവർ രണ്ടും പറയണമല്ലോ എന്തായാലും വാദം വെക്കാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കൈ ഉയർത്തിയവരുണ്ടല്ലോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും കുറുമെന്ന് തീരുമാനിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നീ ഒരു ദിവസം മരിക്കും പൊന്നുമോളെ അസറായി അലിസലാ നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് നിന്റെ റൂഹ് പിടിച്ചു കൊണ്ട് പോവുകയാണ് അന്ന് നിന്റെ മക്കൾ കരയുകയാ നിന്റെ ഭർത്താവ് കരയുകയാ നിന്റെ ഭാര്യ കരയുകയാ നിന്റെ ഉമ്മ കരയുകയാ എല്ലാവരും നിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കരയുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചവരെ നീ മരിക്കുന്ന ദിവസം നീ മരിക്കുന്ന ദിവസം ഭൂമിയും ആകാശവും അതിലുള്ള സർവ വസ്തുക്കളും നീ കരഞ്ഞതിൽ നീ മരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കരയുമെന്നിന് പിയുനാഹിമാദങ്ങൾ പറയുകയാ നീ മരിക്കുന്ന ദിവസം എല്ലാവരും കരയുകയാ പടച്ചവരെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരാ ഇവിടെ കൈയുയർത്തിയവരെ നിന്റെ മയ്യത്ത് റോഡിലൂടെ സംഭവിക്കല് വെച്ച് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ റോഡ് കരയും മോനെ റോഡിന്റെ പോലത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെടികൾ കരയുകയാണ് അള്ളാഹുവേ എന്ത് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു റബ്ബേ ഇനി അവൻ എന്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കില്ലല്ലോ അവനെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഓതുമെന്ന് തീരുമാനിച്ച പിന്നെ നിന്റെ വീടിന്റെ പോലത്ത് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ പോലെ നീ മരിക്കുന്ന ദിവസം കരയും പൊന്നു മോളെ നിന്റെ മരണത്തിൽ അവർ വേദനിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ കുറു ആ പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കള് മറക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് കഴിയുമ്പോ മറക്കും എന്നിട്ട് നാപ്പത് വരെ കാത്തു നിൽക്കാതെ പത്തിന്റെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി എഴുപതിനായിരം ദുഃഖറ് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും അവരുടെ ജോലി തീർക്കുകയാ പിന്നെ വാപ്പാനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ല അമ്മയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ല ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാ പക്ഷേ നാപ്പത് ദിവസത്തോളം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നീ മരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും കരയുമടാ ആരൊക്കെ മറന്നു പോയാല് നിന്നെ ഭൂമിയും ആകാശവും മറക്കില്ലടാ നാപ്പത് ദിവസം അവർക്ക് വേദനയാ നീ മരിച്ചതിന്റെ പേര് രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുവോ ഇവരെല്ലാം മരിച്ച ദിവസത്തിൽ ഇവരെല്ലാം നീ മരിച്ച ദിവസം ഇവരെല്ലാവരും കരയുകയാണ് മോനെ പക്ഷേ അന്ന് നിന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരിയാ എപ്പോഴാ ചിരിക്കേണ്ടതെന്നറിയുവോ എപ്പോഴാ സന്തോഷിക്കേണ്ടതെന്നറിയുവോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ചിരിക്കാവു ചെറുപ്പക്കാരാ അത് കോമഡി കാണുമ്പോഴല്ല അത് സിനിമ കാണുമ്പോഴല്ല അത് സന്തോഷം വരുമ്പോഴല്ല അത് മക്കളുടെ പുഞ്ചിരി കാണുമ്പോഴല്ല എപ്പോഴാ ചിരിക്കേണ്ടതെന്നറിയുമോ എന്നാണ് ചിരിക്കേണ്ടതെന്നറിയുമോ ഖുർആനോദ തീരുമാനിച്ചവര് ഇന്ന് മുതൽ തീരുമാനമെടുത്തോ ഇന്ന് മുതൽ പരിശ്രമിച്ചോ എന്നാ ചിരിക്കേണ്ടതെന്നറിയുമോ ആരോടാ വാശി തീർക്കേണ്ടതെന്നറിയുമോ പൊന്നുപോലെ വാശി വേണമെടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് നിനക്ക് വാശി വേണം ആരോടാ വാശി വേണ്ടതെന്നറിയുമോ നീ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് പറയും പത്ത് മാസം ഗർഭം ധരിച്ച് മരണ 
വേദനയുടെ വേദനയും സഹിച്ചാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കളെ പ്രസവിച്ചത് വേദനയുണ്ടെന്ന് പറയും അത് സത്യം തന്നെ പക്ഷേ പിങ്ങളെ നീ എത്ര വേദന സഹിച്ചവളാണെങ്കിലും പ്രസവിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പറയട്ടെ എത്ര വേദന സഹിച്ചവളാണെങ്കിലും പൊന്നുമ്മാ നിന്റെ പൊന്നുമക്കളുടെ മുഖം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോ നിന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത സന്തോഷമല്ലേ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചപ്പോ ഉപ്പാന്റെ മുഖത്തും വല്ലാത്ത സന്തോഷമാ അന്ന് നിന്നെ കണ്ടവരെല്ലാവരും ചിരിക്കുകയാ പക്ഷേ നീ എന്തേ ചെയ്തതെന്നറിയുവോ എല്ലാരും നിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിരിച്ചപ്പോ നീ എന്തേ ചെയ്തതെന്നറിയുവോ വാവിട്ട് കരയുകയാ തൊണ്ട പൊട്ടിയിട്ട് നീ കടന്ന് കരഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചു നിന്റെ വാപ്പ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചു നിന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകൾ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചു അതുകൊണ്ട് പൊന്നു പോനെ ഇവരോടൊക്കെ പകരം വീട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ നീ കരഞ്ഞ സമയത്ത് നിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്ന് ചിരിച്ചവരോട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യണ്ടേ എപ്പോഴാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയുവോ മൂന്ന് കഷ്ടം തുണികൾ പുതഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ വീടിനകത്ത് നിന്റെ മയ്യത്തിങ്ങൾ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുമ്പോ വാപ്പ നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയുകയാ ഉമ്മ വിളിച്ചു കൂവുകയാ കൂടെ പുറത്തുകൾ പൊട്ടിക്കരയുകയാ കൂട്ടുകാര് മുഴുവനും ചാരി നിന്ന് കരയുകയാ അവരെല്ലാവരും കരയുന്ന ദിവസം അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കാ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ പൊന്നുപോളെ ഇന്ന് മുതൽ പടച്ചവന്റെ ഗുരു ആരുടുത്തോ ഇന്ന് മുതൽ പടച്ചവന്റെ ഗുരു ആരോധിക്കോ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം നീ മരിക്കുന്ന ദിവസം ഈ ഭൂമി ആകാശവും കരയുകയാ അവരെല്ലാം കരയുമ്പോ നിന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഈ മജലിസിൽ ഇരുന്ന് നല്ല ഒരു തീരുമാനമെടുത്തവർ എല്ലാരും കരയുന്ന ദിവസം നിന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മരിച്ച വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോ രണ്ടുപേരും പള്ളിയിൽ പോകാത്തൊരു ദിവസമായി രണ്ടുപേരും അന്ന് ജമാഅത്തിൽ പള്ളിയിലില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു മരിച്ച വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു പോയി ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എനിക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ടു മക്കളെ പെറ്റി തന്നിട്ടാണല്ലോ എന്റെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തോന്നി എന്തേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ രണ്ടാം മക്കള് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഇറഫാനും ഒമ്പതര വയസ്സുള്ള സുഫിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മക്കൾ അതിലെ മൂത്തവൻ ഹാഫില രണ്ടാമത്തവന് പത്ത് ജിസു കാണാതെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഫില ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന ഒരു മോനും ഹാഫില ഒരു മകനെയും പെറ്റി തന്നിട്ടാണല്ലോ എന്റെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടത് എനിക്കിതിൽ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടത് വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു പോയി ആ സമയത്ത് ബാക്കവി അടുത്ത് നിന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ച് എന്തെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്തെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു സാധെ ഈ സഹോദരിയുടെ മയ്യത്ത് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി നിസ്കരിക്കാൻ വെച്ചപ്പോ ഈ ഹാഫിലായ മകൻ കടന്നു വന്നിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അത്രേ ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് ഞാൻ നിസ്കരിക്കും എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഹാഫ് ഒന്ന് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആ മയ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞ് ആ ചെയ്ത് ആ ചെയ്ത് ആ മയ്യത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് തളർന്നു വീണു ഉമ്മാന്റെ മയ്യ താറടി മണ്ണിലേക്ക് വെക്കാൻ വെളിയിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോ തന്റെ മൂത്ത മകനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ജനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവസാനം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിറകണ്ണുകളോടെ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു സ്ഥാതെ അള്ളാഹു എനിക്ക് പുറത്തു തരുവോ അള്ളാഹു എനിക്ക് പുറത്തു തരുവോ ബാക്കർ ചോദിച്ചു എന്തേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്തേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു ഉസ്താദ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം എവിടെ നിന്നോ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പൊന്നു മോനെ ഹാഫിലാക്കണം നമ്മുടെ പൊന്നു മകനെ ഹാഫിലാക്കണം മകനോട് ഒരുപാട് സ്നേഹമുള്ള ഞാൻ അതിന് അനുവാദം കൊടുത്തില്ല അവസാനം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീട്ടിൽ എന്നും വഴക്കാണ് മകനെ പഠിക്കാൻ വിടാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ
അവസാനം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ തന്റെ ഇർഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ സുഫിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമകനെ കാണാതെ വന്നപ്പോൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ കുർആാൻ പഠിക്കാൻ കൊണ്ടുവിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ കോപം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ മുടികുത്തി പിടിച്ച് പിത്തികളിടിച്ച് മൂക്കിലൂടെയും വായിലൂടെയും ചെവിയിലൂടെയും ബ്ലഡ് വന്നിട്ട് പോലും ആ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉപദ്രവം നിർത്തുന്നില്ല ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടും ആ പെങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല മകനെ പഠിക്കാൻ വിട്ട സ്ഥാപനം അവസാനം ഇളയ മകനെ മുന്നിലിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ മകൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ തന്റെ ഓട്ടകത്തേക്ക് തന്റെ പൊന്നുമകനെയും ഭാര്യയെയും ചവിട്ടി കേറ്റിയിട്ട് മകൻ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുന്നിൽ പോയപ്പോൾ ആ പൊന്നുമകൻ പള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന് ഗുർആാനോതുകയാ ആ പൊന്നുമകന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതാ ചെറുപ്പക്കാരൻ വലിച്ചിറക്കി വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ പൊന്നുമകൻ വാപ്പയുടെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു എന്നെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ വാപ്പ എന്നെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ വാപ്പ ഒരുപാട് സൂറത്തുകൾ ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഹാഫിറാകണം എനിക്ക് കുറാൻ പഠിക്കണം എന്റെ ഉമ്മയുടെ ആഗ്രഹമാണ് അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാപ്പയുടെ കാലിൽ പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ ആ പൊന്നുമകനോട് വാപ്പ ചോദിച്ചു മോനെ നിന്റെ ഉമ്മയെന്തേ ചാകാൻ പോവുകയാണോ അവളുടെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹമാണോ ഈ ചോദ്യം അങ്ങ് ചോദിക്കുമ്പോ പൊന്നുമകൻ അങ്ങ് കടന്ന് കരയുകയാ അതുവരെ കരഞ്ഞതുപോലെയല്ല പിന്നെ പൊന്നുമോ മിണ്ടുന്നില്ല സുജൂതിൽ കടന്ന് കരയുകയാണ് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വാപ്പ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മോനെ എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്തിനാ കരയുന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് തന്റെ പൊന്നുമകം പറയുന്നു ഒരു ദിവസം രാത്രി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഉമ്മയിരുന്ന് കരയുകയാണ് ഉമ്മയിരുന്ന് കരയുകയാണ് ഉമ്മാന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ ചെന്ന് ചോദിച്ചു ഉമ്മ എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉമ്മ പറയുന്ന മോനെ ഉമ്മാനൊരാഗ്രഹമുണ്ടടാ ഉമ്മയ്ക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ടടാ സാധിച്ചു തരുമോ പൊന്നുമകം പറയുന്ന ഉമ്മ ഞാൻ സാധിച്ചു തരാ അവസരത്തിൽ തന്റെ പൊന്നുമകനോട് പറയുന്ന ഓൻ ആരോടും പറയല്ലേ വാപ്പാനോട് പറയല്ലേ ഒരാളോടും പറയല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്റെ പൊന്നുമകം പറയുന്ന ഉമ്മ ആരോടും പറയില്ല അവസരത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങൾ തന്റെ പൊന്നുമോനോട് തന്റെ പൊന്നുമകനോട് പറയുന്ന മോനെ ഉമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് മോനെ ഒരുപാട് നാളും ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ഇത് ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഉമ്മയ്ക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് തന്റെ ഭർത്താവിനോട് പോലും പറയാതെ തന്റെ പൊന്നുമകനെ പാതി രാത്രിയിൽ വെളിച്ചിട്ട് പെങ്ങൾ കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പറയുകയാ ഉമ്മയ്ക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് മോനെ ഒന്ന് നീ ഹാഫിലാകുമോ ഒന്ന് നീ ഹാഫിലാകുമോ ഉമ്മയ്ക്ക് കുറു ആനോദാൻ അറിയില്ല ഉമ്മ കുറു ആ പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പൊന്നുമോനെ എന്റെ മയ്യത്തൊരു ഹാഫിത് വേണം നിസ്കരിക്കാൻ ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോ ഒരു ഹാഫിത് വേണം നിസ്കരിക്കാൻ അത് മോനാകണമെന്ന് ഉമ്മയ്ക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനെ പഠിക്കാൻ വിടുകയാണ് അന്നാണ് ഭർത്താവ് പറയുന്നത് പൊന്നുമകത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂത്ത മകനെ പഠിക്കാൻ വിടുകയാ രണ്ടാമത്തെ മകനെയും പഠിക്കാൻ വിടുകയാണ് അവസാനം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ മയ്യത്ത് കബറടക്കി ഏടില്ലെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഉസാദി എന്ന് ജുമാ കടിഞ്ഞ് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഈ രണ്ട് മക്കളും എന്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഉമ്മയുടെ കബറിന്റെ പോരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കബറിന്റെ പോരത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് മൂത്ത മകൻ അഞ്ച് ഹത്തബോധി തീർത്തിരിക്കുകയാ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് അഞ്ച് ഹത്തബോധി തീർത്തിരിക്കുകയാ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ഹത്തമാണ് തീർത്തിരിക്കുന്നത് ഉമ്മയുടെ കബറിന്റെ ബലഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് ആറ് ഹത്തമതാ ഉമ്മയുടെ കബറിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഉസ്താദെ എനിക്കുമെന്ന് മരിക്കാൻ തോന്നുകയാ എന്റെ മക്കൾ ഇതുപോലെ ദ്വാ ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അവസാനം ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വാഹനത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോകുമ്പോ ഒമ്പതര വയസ്സുള്ള ഇർഫാനെന്ന പൊന്നുമകൻ പറയുന്ന 
അവനോട് തമാശ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോന് എന്താണ് ദുആ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ദുആ ചെയ്യേണ്ടത് അവസരത്തിൽ ആ പുന്നമകൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാ ആ പുന്നമകം പറയുന്ന എന്റെ ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചത് ജ്യേഷ്ഠനാട് എന്റെ ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചതിക്കയാട് എന്റെ വാപ്പയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിക്കകത്ത് വെക്കുമ്പോ ഒരു ഹാഫിലായി എനിക്ക് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഉസ്താദ് ഞാനൊന്ന് ഹാഫിലാകാത് ആ ചെയ്യടേ എന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒമ്പത് വയസ്സുള്ളവർ പൊന്നുമകം പറയുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ചിന്തിച്ചു പോയല്ലോ ഇതുപോലെ ഒരു മകനെ നീയരിക്ക് നൽകണേ അല്ലോ ഇതുപോലെ ഒരു മകനെ നിനക്ക് നൽകണേ അല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ചെറുപ്പക്കാരിയാട് അവൾ കരയുന്നതിൽ ഒരു പരിധിയുണ്ട് അവൾ കരയുന്നത് എനിക്ക് ഇനി ആരുണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ആരുണ്ടെന്ന കരയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂടപ്പിറപ്പുകൾ കരയുന്നതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ കരയുന്നതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ മയ്യത്തുണ്ടല്ലോ പള്ളിക്കകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് പള്ളിക്കകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ പൊന്നുപോരുണ്ടല്ലോ എന്റെ പൊന്നുമോനുണ്ടല്ലോ ആഫിലായ എന്റെ പൊന്നുമകൻ എന്റെ മയ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് ലാഹുവേ എന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലോ എന്ന് ആ ചെയ്താൽ അല്ലാതെ റസൂല് പറയും സഹാബ ഒരു ഹാഫിദ് ആ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അള്ളാന്റെ കുറു ആവിടെ വരും കാണാതെ പഠിച്ച ഒരു പൊന്നുമകൻ വാപ്പാന്റെ മയ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞ ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചെയ്താൽ അല്ല കേൾക്കില്ലേ ഉപ്പ അല്ല കേൾക്കില്ലേ ഉമ്മ നിനക്കല്ലാഹു ഒരുപാട് മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരുത്തരെയെങ്കിലും നീ നൊത്ത് പ്രസവിച്ചതല്ലേ ഒരാളെയെങ്കിലും നിനക്കൊന്ന് ഹാഫിലാക്കിക്കൂട് നിന്റെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാപ്പമാരോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ മരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം ഇന്ന് രാത്രി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു കടുക മണിയിടാണമെങ്കിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈമാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാപ്പാ നിന്റെ ആ മക്കളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കടെ നിങ്ങളുടെ പെമ്മക്കളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കടെ പൊന്നുമോനെ ഇന്ന് രാത്രി ഈ വാപ്പ മരണപ്പെട്ട നാളെ ദുഹറിന്റെ സമയമെത്തുമ്പോ സന്തോക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോ മോനെ നീ കുളിപ്പിക്കുമോ പൊന്നുപോലെ നീ കുളിപ്പിക്കുമോ പൊന്നുപോലെ നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ എത്ര പേർക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്നത് മയ്യത്തിന്റെ തലഭാഗത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആസീരോദ നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ എത്ര പേർക്കാ അറിയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ മയ്യത്ത് പള്ളിക്ക് കൊത്തുകൊണ്ട് വെക്കുമ്പോ ഉസാദിന്റെ അടുക്കൽ മക്കള് വന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ നിസ്കരിക്കാം ഇതെന്റെ വാപ്പയാട് ഞാൻ നിസ്കരിക്കാം ഇതെന്റെ വാപ്പയാ കാരണം ഉസ്താദ് മാറിക്കൊടുക്കണമല്ലോ പക്ഷേ അവനാരാ അവന് കണ്ണുകൊടിക്കുന്നവനായിരിക്കാ അവൻ വ്യഭിചരിക്കുന്നവനായിരിക്കാ അവൻ പലിശ തിന്നുന്നവനായിരിക്കാ അവൻ അഞ്ചു വക്കത്തിൽ കലാക്കുന്നവനായിരിക്കാ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അല്ലോ എന്റെ കുറു ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒന്നോതി തീർക്കാത്ത മകനാ നിന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ ഉപ്പ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് തീരുമാനിച്ചു നിന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഒരു ഹാഫിലായിരിക്കണം അത് നിന്റെ പൊന്നുപോരായിരിക്കണം അവൻ നിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കടേ അല്ല എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കടേ അല്ല അവർക്ക് കുറു ആരോധാനറിയില്ല അല്ല എന്നെ അവര് പഠിപ്പിച്ചിറപ്പേ അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കടേ സ്വർഗം കൊടുക്കടേ എന്നൊരു ഹാഫിദ് ആ ചെയ്ത ആ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രഭാതകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഈ മജലിസിൽ ഇരുന്ന് തീരുമാനിച്ചോ ഈ പാതിരാത്രികൾ ഇരുന്ന് തീരുമാനിച്ചോ അള്ളാഹുവേ ഈ മജലിസിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് മക്കളെ ഹാഫിലാക്കാൻ ആരെല്ലാം നീയത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ 
അവരുടെ മക്കളെ നീ ഹാഫിലാക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ മക്കളെ ഹാഫിലാക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ മയ്യത്തൊരു ഹാഫിൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ